Yes, Lord. Tunay nga, Panginoon, na may proclaim, Panginoon, you are a king, Panginoon. Sa bawat bansa, Panginoon, ikaw ang hari, Panginoon. Panginoon, muli na naman po kami sa sama, Panginoon. Iyanda mo aming puso't isip, Panginoon. Baka nilisim po kami ng iyong banal mundo, nagpusap sa kalbari, Panginoon. Maging mapangungsam niyo, Panginoon, ang aming pagsabang niyo, Panginoon. At mga, at ang mga tatayo, Panginoon, may lalangin po namin na patuloy mo, Panginoon, sa mga mga Panginoon, ibigay mo sa kanila, pinakaminsay, Panginoon, na sa galing sa iyo, pinakapus, Panginoon, minsay ito, Panginoon. Maging Panginoon, ang mga wala pa po mga kapatid namin, Panginoon, ingatan po, Panginoon, dahil yung puso ng mga ito, Panginoon, na ligtas, Panginoon. Kaya naman po, Panginoon, nagpaprim na ako, we are victorious forever, Panginoon. Salamat po, Panginoon, na pinabalik po namin, Panginoon, salamat po, Panginoon, salamat po, Panginoon, salamat po, Panginoon,
Magkurit sumumba sa ating Panginoon. Amen? Amen. Amen. Sige po at tayo po ang lahat ay patuloy na magkurit sa kanyang pangalan. And i-focus po natin ang ating sariling ating puso sa kanya. Amen?
praise God. Ngitian natin yung mga katabi natin sa glit. Yan, yan. Nakangiti. Pag lumiti naman, pwede nyo mata na kang ingiti. Yan. To those who are watching and listening out there, welcome to the Say the Lord programs. Ito ang sabi ng Panginoon kay OJF Church YouTube channel and Kingdom of Jesus Fellowship International Facebook fanpage. At uh, ito po ay live streaming pero ito rin po ay actual uh, live service ng Kingdom of Jesus Fellowship dito po sa ating uh, main church. Glory to God para sa mga kapatiran natin na, na dapat na makadalo sa lugar na ito ay mag-PM po kayo upang sa ganoon ay maggabayan po namin kayo sa inyong uh, pagdalo. At yun naman po mga uh, bawal lumabas, no? <laughs> Pero pag nasunod nyo yung batas Eh pwede na daw lumabas <laughs> Ibig sabihin siguro Pag tapos na yung ano, uh, Pandemia At, uh, So glory to God So once again So praise the Lord uh, Hallelujah Shall we open our Bible In the book of uh, Yan, busa natin po yung ating mga Biblia. No, habang tayo ay nandito at nakikinig at nanonood, huwag tayong uh, matakot na mag-load at uh, mag-watch party rin naman upang sa ganoon yung ating mga kaibigan, mga mahal sa buhay sa FB ay makapanood din naman. Amin po ba? Glory to God. So shall we open our Bible in the book of Mark 11, 1 to 6? Mark 11, 1 to 6. The message entitled, Jesus Needs Your Call. Jesus Needs Your Call. Yung po ang pamagat. Kailangan ni Jesus ang asno mo. Yan. Kailangan ni Jesus ang asno mo. Jesus Needs Your Call. So we will study uh, what uh, cult uh, means what cult stands for in the book of Mark 11 1 to 6 I am reading from the NIV at napaka sensitive ng ating mga mikropono kaya sikapin natin huwag na tayong gumawa ng ingay at huwag na tayong mag-usap at magkwentuhan pa pakisilent yung ating mga cellphone at kung sakasakaling hindi maiwasan na ikaw ay magsasalita, sikapin mong pabulong lang talaga. Pakisabi natin, pabulong. Pabulong. Yeah. Just whisper it <laughs> into your friend ear. Yeah. Mark 11, 1 to 6. As they approached Jerusalem and came to Bethany, and Bethany, and Bethany, I mean, at the Mount of Olives, yeah. Bundok ng Olimpo. Kaya pag binabasa ko yung Biblia, nanimiss ko tuloy yung Israel. Punong-puno ng uh, uh, narating po natin yung Mount of Olives na yan in Israel. If I am reading the Bible, I miss uh, Israel so much. Yan. Jesus sent two of His uh, disciples saying to them, Go to the village I have ahead of you. And just as you enter it, you will find a cold tied there, which no one has ever ridden. Untie it and bring it here. If anyone asks you, why are you doing this? Say, the Lord needs it. And we'll send it back here shortly. They went and found a cold outside in the street tied at a doorway as they untied it some people standing there asked what are you doing untying that coat they answered as Jesus had told them to and the people let them go po ba natin? sa Tagalog po pahintulutan natin allow me to preach in English and in Tagalog because uh, our brethren in uh, India, Africa, America, Canada, Australia, Japan, and in different parts of the world, in Thailand, in Vietnam, 
are also watching with us. And allow me also to preach in uh, Filipino. Yan. Ano ba ang national language natin? Filipino. Hindi naman talaga Tagalog eh. Filipino. So allow me to preach in Filipino so that the Filipino-speaking people will understand that. Yan. Ang sabi ka noon sa aklat ng Marcos 11-1 hanggang uh, 16. Yan. Basahin ko naman sa Tagalog. Yan. Kanina I read it uh, from the NIV version. The old, uh, I mean the English version of uh, the Bible. But allow me to, pre- to, uh, to read it in the uh, Tagalog uh, version, Magandang Balita Biblia. Narating nila Jesus ang mga bayan ng Bitpage at Bitanya, malapit sa may bundok ng mga ulibo. Nang papalapit na sila sa Jerusalem, pinauna ni Jesus ang dalawa sa mga alagad. At sinabi sa kanila, pumunta kayo sa susunod na naayon. Pagpasok na pagpasok, makikita ninyo ang isang batang asno. Nakikinig pa ho ba tayo? Alam mo, ang, 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 pag nagsalita si Jesus, very clear eh, yung kanyang instructions eh. Amen po ba? So dapat talagang nakikinig tayo eh, sa mga instructions. Amen po ba? So kaya sa lahat ng mga narito, bukas yung Biblia, mag, uh, kumuha ng notebook, kumuha ng ballpen, maglista, No, kasi itong mga sasabihin ko sa inyo, hindi nyo itong masasaulong lahat. So kinakailangan ilisa nyo ito. Brethren, you have to jot down the revelation because, because you cannot memorize all no, the words that I am uh, going to, to say. The pricks. Yan. Pagpasok na pagpasok, makikita ninyo ang isang batang asno na hindi pa nasasakyan ni naman. Cold means asno. Kalagan ninyo iyon at dalihin dito. Kalagan ninyo iyon at dalihin dito. Kapag may nagtanong kung bakit ninyo kinakalagan iyon, sabihin ninyo iyon ay kailangan ng Panginoon at ibabalik din agad. Pakisabi natin, kailangan ng Panginoon. Kailangan at ibabalik din agad. Jesus needs it and will send it back shortly. Kaya lumakad ang dalawang alagad at nakita nga nila ang batang asno sa tabi ng daan. Nakatali ito sa may pinto ng isang bahay. Nang kinakalaganan nila ang hayop, itinanong sa tinanong sila ng ilang nakatayo roon bakit nyo kinakalagan niyan. Sumagot sila gaya ng bilin na Jesus at hinayaan na silang tumalis. Amin po ba? So the Lord needs our coat. Hinihingi ng Diyos yung ating asno. Amen. What cult stands for? Yan. Hinihingi ng Diyos yung ating mga kasalanan. Hinihingi ng Diyos yung ating mga bisyo. Hinihingi ng Diyos yung ating mga karumihan at kahalayan. Hinihingi ng Diyos yung ating sama ng loob. Yung galit puot, hinanakit natin yung inggit natin. Hinihingi sa atin ng Panginoon yung ating unprofessionalism and, and no integrity. Hinihingi sa atin ng Panginoon yung ating mga immaturity. Amen po ba? Amen po ba? The, the Lord is, is, is uh, asking us to give, to release to Him all our sins and iniquities and transgressions. Our false worship and false belief. The Lord is a, uh, uh, the Lord uh, wants us to release to Him our envy, our anger, our hatred, our bitterness, our self pity. Yung awa ba sa sarili? Yeah. Isang dahilan kung bakit paraming nagbabaklet at hindi na naglilipot sa Dios. Yung mga awa sa sarili. Yeah. Many people are no longer attending, no longer serving the Lord because of self pity, because of jealousy. Because of anger, because of hatred, resentment, resentment, bitterness, because of sins, because of love of money, because of immaturity. Ito yung lagi na lang naiistambul. Bakit sinabi yun? Bakit pinangarap yun? Bakit tinuro yun? Hindi ako kayo naman yan. Hindi ako yung ingitan. Lahat na lang pinapansin, lahat na lang nakikita. May tao pa ho ba dito? So the Lord is asking us to release all what is wrong in our heart. Amen po ba? Yeah. 
nakikinig pa ho ba tayo? Hinihingi ng Panginoon na isuko na natin lahat ng mga mali natin sa Kanya. Ibigay na po natin sa Kanya. Pakisabi nga po, ibigay. Ihatag na sa ginoo. Itao na sa ginoo. Yeah. Keep it to Jesus. Hinihingi na ng Panginoon. The Lord is asking us to release to Him all the wrong in our hearts. The false teachings, the false doctrine, the false religion. Alam mo, ang prayer ko sa mga kristyano ngayon at mga pastor at pastora, maturity. At hinihiling ko sa, sa Panginoon na isang salita lang ay sumunod ka agad tayo. Amen po ba? Kasi kitingnan mo ha, ang liwanag ng sinasabi ni Jesus, pumunta kayo sa susunod na nayon. Pagpasok na pagpasok, makikita ninyo isang batang asno na hindi pa nasasakyan ninyo man, talaga ninyo iyon at dalhin dito. Amen po ba? Very clear eh. Kasi minsan, ang dami mong sasabihan, ang dami mong bibilinan, ang dami mong utusan, ang liwaliwanag naman ang sinasabi mo, pinabili mo ng suka pagbalik niya, toyo ang dala. <laughs> okay lang na toyo ang dala niya, huwag lang siya may toyo. <laughs> <laughs> Nangihilig pa po pa tayo. You know, this new year, we have to release now all our anger, hatred, bitterness, jealousy, unforgiving spirit, bitterness, love for money, love for self, lust, anything that hinders our growth in Christ. Yung bang humahad lang sa ating paglago, sa ating pananampalatay ay kinakailangang isuko ng lahat sa Panginoon. Pakisabi, isuko. So, oh. Isulat mo yan. Isusuko ko na, sabihin mo. <laughs> yan. Yan ha. Isusuko ko na. Isulat mo isa-isa, right one by one. What things are you going to release to Jesus? What things are you going to surrender to Jesus? Oh, ikaw ba yung nabasted? Kalimutan mo na yan, move on. Nag-break ba kayo ng jowa mo? Move on. Amen po ba? Nakikinig pa po ba tayo? Oo. Oh. Eh, hindi naman lahat ng nangligaw sa akin, sinagot ko eh. <laughs> Bakit ba? <laughs> oh, lahat ba ng gusto mo, nagkakagusto rin sa'yo? Hindi po. Ang dami kong nakitang ang gagandang lalaki, ang gagandang babae, ang tatalino, ang yayamad, pero hindi lahat ng gusto nila ay nasusunod at nakukuha nila. Amen? Sabi nga sa kanta, hindi lahat ng gusto mo ay nasusunod. Amen po ba? Naunawaan po ba natin? Nang sabi ng Hebrews 12.1 Hebrews 12.1 Therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, maling-mali ang mga relihiyon dito. Nangakala nila yung great cloud of witnesses dito, ito yung mga santo at santa. Beatified by the, by the religion. No, a religion is uh, in mystic. Declaring that the great cloud of witnesses here, are the saints beatified by their religious leader. But in fact, the great cloud of witnesses dito, ito yung mga heroes of faith. Amen to ba? Yung mga bayani ng pananampalataya ng mga naunang pumasok ng langit. Amen to ba? Yan. Therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the same that so easily entangles. And let us run with perseverance the race marked out for us. Amin po ba? Sa takbuhan, anong susuotin mo? Manipis, di ba? Ayaw mo nang uh, uh, makapal na, na damit. Ayaw, di ba, pag nagsa takbuhan, ang, ang suot mong shoes is running shoes, correct? O, oh, running shoes. Hindi lang basta rubber shoes po. Running shoes. Kasi merong shoes for basketball merong rubber shoes for uh, pupag-forma lang. Totoo po yun. There, there are rubber shoes just for uh, for ano, pupag-pogi points, mga beauty points. Pero ang kailangan mo talagang rubber shoes is the running uh, shoes. So it means, 
Aalisin mo lahat ng sagaba, lahat ng mabigat sa katawan mo para makatakbo ka ng maayos, manalo ka. Amen. So if you want to go to heaven, you have to take off all the sins and iniquities that hindering you to go to heaven. If you, if you want to be used by God mightily, effectively in this final hour, if you want to be blessed by God abundantly, isulat nyo ito, ha? This year is a year of great, great blessings and promotions. This year is a year of great reward. Ito ang panahon na ang Panginoon ay binibigyan tayo ng matitinding pagpapala, matitinding blessing, matitinding promotion. Opo. Hindi pa ako sumasablay pa sa mga prophecy ko. O, di ba? Pinangaral ko, pinarapisay ko na sa gitna ng pandemya, payayamanin, pasasaganain tayo ng Lord. Isipin nyo, sa gitna ng pandemya, nagkaroon tayo ng donation drive bus and the relief operations. May tao pa ho ba rito? O. So, this year is a year of great rewards, great blessings and promotions. If you are not receiving great rewards, no? great blessings and promotions, Even last year, last year also is a, is a year of great blessings and promotions. The Lord did use us mightily, effectively last year. So if you never experienced that and you will never experience again the great blessings and promotions of God, meron kang binibit-bit-bit-bit na nagiging sagabal mo. Meron kang binibit-bit-bit-bit. Ako'y nagpapasalamat sa Diyos sapagkat Kahapon, ang mga inaasikaso ko ay yung aking uh, batchmates. Sapagkat ako yung presidente rin ng aming batchmates. And at the same time, inaasikaso ko yung mga pastor kahapon. Sapagkat ako ay hindi pastor, ako ay apostol. Amen. May tao pa ho ba rito? Kaya pina, pinagbibigyan lang kita na tinatawag ba akong pastor? Pero hindi po ako pastor. Sabihin mo, si dad. Sabihin mo, dad. <laughs> Elmi, birthday mo, mong pakainin itong mga to. <laughs> Sabi niyo, Dad! Dad! Dad Ricky! Dad Ricky! Yan, yeah, ang tama. <laughs> May tao pa huwa rito. <laughs> Elmi, magpalitsyong ka! <laughs> Le, okay lang kumain ng litsyong, madalang lang ha? Huwag kang palaging kakain ng litsyong. Alam niyo kung bakit maraming namamatay? Eh, mataas ang polystyrol. Po, mataas ang uh, high blood. High blood na, mataas pa. <laughs> yeah, many people are dying because of stroke, high blood, because of diabetes, because of, uh, uh, yun, yun na nga. Always eating oily food, fatty foods, and uh, salty food, sweet food. Yun, yun eh. Kaya ang kinakailangan lang is moderation. Last year is a great blessing and promotion for us. And this year is more great, more great blessings and promotions for us. Write it down. So how? Paano mo matatanggap ang matinding pagpapala? Matinding blessing, matinding promotion ng Panginoon? Eh, bigay mo na kay Jesus yung asno mo. Tanungin mo ang sarili mo, ano ba yung mga asno ko? na dapat kong ibigay kay Jesus? O sino-sino ba yung mga asno ko na dapat kong ibigay kay Jesus? Ibigay mo na. Lord, ito po yung sakit ko. Uh, ka, ka, kahapon, uh, namit ko ulit yung mga nakasama ko sa Dabao. At tumang-tawa sa akin ang ating uh, kapatid na pastor na iyon. At tumang-tawa rin yung misis niya. Listen very carefully. Sapagkat nung kami nagkasama sa Dabao, ang misis niya ay may cancer. Kalbo ang misis niya at nakabonet. When I, when I saw, you know, a, a pastor, a bishop, no? together with her wife, we, we, we met in Davao, no? that was January 2020, I believe. When I heard that uh, the, the wife of a pastor, a pastora, has cancer, nakabonet siya, wearing a bonnet, immediately, I prayed for him. Nag-volunteer ka agad ako, pinag-pray ko siya. Sabi ko sa mga kasama namin sa banda, kasi nung ako'y nagpunta ng Mindanao, 
naikot ko ang sampung probinsya ng Mindanao. I went to Sarang, I went to Sultan Kodarat, Cotabato, Maguindanao. Hindi pa rin different parts of Mindanao. Yeah, narating ko po 'yun. Last January 2020, I believe. Alam mo, pag pinagpray ko yung pastor ng iyon na may cancer, uh, hindi man siya nakabonet basta hindi ko na maalala. Basta o oh, maigli ang kanyang buho. Nakasakay kami sa van. Nung nanaman ko, pinagpray ko kaagad. I asked other pastors to pray with me. Last night, I met again the pastor and the, the pastora, the, the wife of a pastor. Ang laki ng pastor, salamat niya sa akin. Hindi ko po kayo makakalimutan ng pinagpray ninyo ako. Magaling na po ako. Amen. Ang sabi ko, magaling na po. A pastor was healed. A pastor was healed from cancer. I prayed for her last January 2020 in the bow. We were riding in a van and I heard that she had uh, a cancer and immediately the urging of the Holy Spirit I asked other pastors to join me in prayer for her and last night I met her in pastor's fellowship at, at ang laki ng pasasalamat niya nila at ang sabi nila hindi po namin kayo malilimutan sapagkat matapos niyo ka akong ipag-pray, pinagaling ako ng Diyos. Amen! Brethren, give your cancer to God. Give your COVID to God. Give your sicknesses and diseases to God, to Jesus. Asno stands for your sins. Asno stands for your sicknesses and diseases. I-release mo na kay Jesus yan. Ibigay mo kay Jesus yan. Huwag mo makinikimkim yung sama mo ng loob. Huwag mo kinikimkim yung galit mo. Huwag mo kinikimkim. Huwag mo tinatay yung mga karamdaman mo ni Andre. Release it to God. Hanggang nung pauwi na kami ay katakatakot ang pasasalamat din ang mag-asawa sa akin. Hindi po namin kayo malilito. Sabagat yung prayer ninyo para sa sa akin ay chinatog po ng Panginoon. Amen! Amen! So, anong asno mo ang ibibigay mo kay Jesus? Anong cult mo? Cult stands for your sins and iniquities and transgressions. For vices. Any immaturity that hinders you to grow and to be used by God mightily effectively in this final hour. Any sin, any false worship, false religion that hinders you to go to heaven. Anything, anybody that hinders you to be used by God mightily effectively in this final hour. At pagkatapos ko nitong mga kabisihan ko, iikutin ko uli yung mga bahay-bahay ng mga hindi na nakakadalo para sabihin ko Brad, mag-inuman tayo. Papalitan ko yung red horse mo ng kape. Mag-inuman tayo ng organic coffee. I will replace your red horse with organic coffee. Mag-inuman tayo. Kung gusto mo hanggang madaling araw, mag-inuman tayo. But not red horse, but not San Miglite, but not Alfonso, but not Jan Walker, but not Cognac na pundador but organic coffee or gusto mo milk or tubig hindi pa ako nagbibiro kaya pag nakita nyo umikot uli ako at nagpunta sa mga lugar-lugar at mga bahay-bahay pinapalakas ko po kayo at binibisita ko ang mga hindi na nakakadalo para sabihin sa kanila mahal kita mahalaga ka sa akin Amen palakpakan natin ang Panginoon yes Yan. Hindi nyo ba napapansin sa mga FB? Minsan kasama ko yung mga pastor at pastora. Minsan kasama ko yung mga uh, frontliners. Minsan kasama ko yung mga kung sino-sino kasama ko. Very busy. Ito ang buhay ko na masyadong busy-busy ako. Kaya gusto ko pag isang biling makinig ka, isulat mo, ayoko nang ulitin pa. May tao pa ho ba rito? May tao pa? May tao pa ba? Yan. Cold stands for your sicknesses and diseases. 
Release it to God. Amen. It called it stands for your false worship. Release it to God. All your sins and iniquities. All your immaturity. Release it to God. Ito, mga sagabal to para pumasok ako ng langit. Ito, mga sagabal ito para hindi ako gum... Ito, mga sakit na ito dapat ko ibigay ito sa Panginoon. Ito, mga kahirapang ito. Ito, mga nagiging hadlang para hindi ako magamit ni Lord mightily effectively. Alam nyo, tularan natin si Harry David. Nung si Harry David, no, when King David was confronted by the prophet, uh, sino ang kumumpronta sa kanya? Si King David, prophet na ito. When King David was confronted by by Prophet Nathan, he immediately says 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 to God, "Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Cast me not away from Thy presence, O Lord, and take not Thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of my salvation, and renew a right spirit within me." Psalm fifty-one, ten, twelve. 10 to 12 hanggang 13. 51, 10 to 13. Oh. At anong sabi niya? No? As you restore me, nakikinig pa ho ba tayo? I will bring back the loss. I will evangelize the loss. Humingi siya ng tawad. At gusto niyang magparestore ka agad. At gusto niya uling makapaglingkod sa Panginoon hanggat hindi ka humihingi ng tawad at pinagtatakpan mo yung kasalanan mo, hindi ka marirestore. Tandaan mo yan. Hanggang puro ka justification, hindi ka marirestore. May tao pa ho ba rito? Basahin mo po yung awit 51 version to 13. Hindi siya nag-justify pa ng kung ano-ano. Inamin niya, Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of my salvation, and renew a right spirit within me. Diba? Katano pa ang sabi niya sa verse 13? Tingnan natin yung verse 13. Alam mo, ang isang taong totoong nagsisi ng kasalanan, ang isang totoong, ang isang taong totoong na-restore, Nako eh, nagpapagamit kay Lord ka agad dyan and, and mightily effectively. Then, I will teach transgressors your ways so that sinners will turn back to you. Then, I will teach transgressors your ways so that sinners will turn back to you. Ang hirap kang nagmamaamaangan tayo. Sino? Ako? Ako ba? Ako ba yun? Ako ba talaga? May tao pa ang hubang nito. Hindi nilang natin aminin eh. Have mercy on me, O God. Di ba yun yung mga kanta natin nung unang panahon? According to your unfailing love was away my iniquities. Kanta yun, pero nasa uh, aklat din ng awit yun. Oh. Ito ang pahuba rito. So ganun po yun, mga minamahal na unawaan po natin. So, release all your sins to Jesus. Release all your sicknesses to Jesus. Release your, all your self-pity, immaturity, and professionalism, no integrity, anger, hatred, resentment, bitterness. I-release mo ng lahat sa Panginoon yan. Amen? Amen. At i-release mo na rin sa Diyos yung kakuriputan mo. Ayaw mong magbigay ng ikapu at hando. Eh, yun ang sikreto para pagpalain ka ng Diyos, lalo na kung magpiperstoods ka. Release all your uh, robbery spirit, thief spirit. May tao pa ho ba rito? Eh, ang liwaliwanag ng sinasabi ng Biblia, mula luma hanggang bagong tipan, ipigay daw natin ang ating mga ikapu at handog. May tao pa ho ba rito? At lalo ang pagpapalain ng Panginoon, kung magpiperstoods ka, we are using the money to evangelize the laws. We are using the money for radio and television ministry. We are using the money for our mission to the world. We are, we are using the money for extending and repairing and constructing and renovating our churches. Nakikinig pa ho ba tayo? Kaya huwag nating ipagdamot yung ating mga ikapu at handok. 
Ibigay mo na yan. May tao pa ako ba rito? Kaya sinasabi ko sa lahat ng mga kapatid, at pati yung mga kapatid natin sa ibang bansa, sa mga churches natin, mga chapters natin, in Luzon, Visayas, and Mindanao. Eh, pakibigay yung mga ikapotandog ninyo, ipadala nyo rito yan, Mindanao, Bicol, Luzon, Visaya, Visaya, at saka sa iba't ibang lugar. Eh, yung kapatid nga aron sa Bicol eh. Kung nag-call sa akin, iiyak-iyak. Sabi niya, kinakausap po ako ng Panginoon. Magpadala daw po ako sa inyo. Dapat! Pati yung mga kapatid sa, Mind sa Bisaya, kinausap niya yung mga kapatid doon. Magpadala kayo sa lingkod ng Diyos. Dapat! Amen! May tao pa ba rito? Tingnan mo ito ha. Tingnan mo ito. As they approached Jerusalem and came to Bethpage and Bethany at the Mount of Olives, Jesus sent two of his disciples, saying to them, Go to the village ahead of you, and just as you enter it, you will find a cold tither, which no one has ever ridden. Pakisabi, which no one has ever ridden. Isang asno na wala pang nakakasakay. Ibig sabihin, wala pang nakakasakay dyan. Ang gusto ni Jesus, siya ang unang makasakay. God wants your best. God, God wants uh, you to give you your best to God. Hindi yung binibigay mo sa Kanya. Nabayaran ko na lahat ng utang ko. Nabayaran ko na lahat ng mga bills ko. Nabili ko na lahat ng layaw at luho ko. Magkano na lang kayang tira? Eh, ito, bibigay ko na ito kay Lord, tira-tira. Hindi ganun. Ito ako pa ho ba rito? Huwag po kayong magagalan sa akin kasi totoo po ito eh. Matandang-matanda na ako. Huugot-ugot na. Natikman ko na lahat ng bisyot kasalanan na gawa ko ng tungkulin ko hanggang sa aking mga anak, mga manugang at mga ina po. Ngayong matandang-matanda na ako, maglilingkod na ako sa Diyos, magpupuntay na ako. Matay ka. Yan yung aking mga bahay, yung aking mga sasakyan, yung aking mga gamit, gastado ng lahat yan, ipagamit sa Panginoon niya. Pero pagbago, brand new, uy, magusgas yan, uy, yung gulong, yung gulong, paano na yan? Brand new. I'm very sorry for this truth. No one has ever read it. Hindi sinabi ng Panginoon, uy, kalagay niyo yung asno doon, na ang dami nang sumakay niya. Kalagay niyo yung asno, wala pang nakakasakay. Amen. Amen. Ang tayo ko, that no one has ever read it. And this is an apostolic message. Walang nagpipitsi ito, malibang apostol. Tandaan mo. Bishop cannot preach this. The reverend cannot preach this. Only the apostle can preach this. Only the apostle has courage to preach the truth. Kaya naalala ko si Sister Mary Van Ogo na ngayon ay ispares na. Hinanap niya ang program, hinanap niya ang lingkod ng Diyos, hinanap niya ang Kingdom of Jesus Fellowship kasi nakarinig siya sa programa ito ang sabi ng Panginoon. Ang tahabang naman ng mga maral na ito, nagsasabi ng katotohanan. Inaabol niya ito. Tapos nawala pa sa mata na sa akin na mag-Jesus Fellowship, napunta kung saan-saan. Hindi ko alam kung sa borawi niyo, sa butog-butog, hindi ko alam. Nakarinig siya ng kung ano-ano ang preaching. Hindi talaga ito yung preaching na kailangan ko eh. Yung bang kinakalabit-kalabit ka? Hinihili-hili ka? Kinukurut-kurut ka ng konti? You know, brethren, Jesus is coming back. Coming. Not very, very soon, but Jesus is coming. So you have to give your best to Jesus now. Kung magpupultay ka, ngayon ka na magpultay. Purihin ng Panginoon, ang dami mong reklamo eh. May module yung anak ko. Kailangan ng module, 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 module. Bakit di ka nakahayo? Kasi sa module ng anak ko. Puro ang module, puro ang module. Yung module ni Lord, di mo maasikaso. Ay, huwag mo pabayaan yung module ng anak mo, pero yung module mo, okay, Lord, huwag mo rin naman pabayaan. Amen? Pero sa mga sunod. Oh, 
nakikinig pa ba tayo? Ang tie the cold which no one has ever ridden. Ayaw ng Lord na may nakasakay na riyan. Yung gusto ng Diyos yung bago mo gastusin ang lahat, ibigay mo muna yung tension offering mo, yung first fruits mo. Hindi ko kailan, konti na, tinutira na eh. Ito na lang, konti na lang ito, barya-barya, offering time. Nagtutunogan o tatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat
Kaya sa mga barangay captains at kinausap natin na magkukrusada tayo roon, naribisi ko. Nagiginig pa ho ba tayo? So mga minamahal, anong sabi rito? Saying to them, go to the village ahead of you and just as you enter it, you will find a cold tither which no one has ever ridden. Tingnan mo yung, alam mo, sa Israel, narating ko yung templo, narating namin yung templo, na kung saan yung templo ay pinagbabalibag ni Jesus yung mga table ng mga money changer, yung mga dab nila, yung mga hayop nila, pinagtataboy ni Jesus, narating po namin yun. Mismo yung lugar na yun, narating namin yun. E bakit po pinagtatab, bakit po binalibag ni Jesus yung mga table? Bakit po tinagtatabuhin niya yung mga money changer at saka yung mga seller ng mga hayop? Eh kasi, yung mga binibenta nila, mga mutain, mga payatot, maniwang. Hello? Tawa pa ho ba rito? Alam mo, wag mo nang hintayin pang mamamatay ka na bago ka tumanggap kay Jesus. Wag mo hintayin wala ka ng pera bago ka bago ka tumanggap kay Jesus. Wag mo nang hayaan matandang matanda ka na bago ka magbigay ng buhay sa Panginoon. May tao pa ho ba rito? Hindi ito palakasan ng palawa! Hindi ito yung gulong ka ng gulong, bagsak ka ng bagsak na, iyak ka ng iyak yan, magandang lahat yan. Pero ang pinakamaganda ang makita ka sa pagbabago mo. Amen. Amen. Makita ka na ibinibigay ang dames mo sa Panginoon. May tao pa ho ba rito? It's nice for you to cry and shout loud and kneel down before God, groaning and moaning before God. But the best thing is uh, to Jesus see your changing, that you are changing your changes. Nagbabago ka, nagtutubid ka ng landas. Hirap yung atin ka ng atin, pasok dito, lakas dito, walang nangyayari. Biling ka ng biling, walang nangyayari. May tao pa ho ba rito? Kaya nung sabi ng gano'n ng awit 51 verse 17, My sacrifice, O God, is a broken spirit, a broken and contrite heart you, God, will not despise. My sacrifice, O God, is a broken spirit, a broken and contrite heart you, God, will not despise. Ang iniaalay ko sa iyo, Panginoon, itong bagbag na puso. Pusong nagsisisi, pusong umaamin ng kasalanan, pusong umaamin ng mali, pusong handang magtubig ng landas, hindi nagagalit kahit tamaan pa sa preaching na hindi naman pinapatamaan. Yung iba, aray ng aray. Hindi naman sila ang alaman ng preaching. Wala namang pangalan yun, di ba? May tao pa mo ba rito? Ano yung sumasagot? Pagkatapos ng preaching, nagahanap ng butas. Ako yun ah, pinatamaan ako ah, pinahiya ako ah. Sinengkilaw ako, pinengkwenta ko ah. Maguhin na yan. Amen po ba? Pakisabi, maguhin na. Eh kung hindi naman totoo, magaya ganito, na sinasabi ko na ibigay mo yung the best mo sa Panginoon, eh kung nagbibigay ka ng the best sa Panginoon, sabihin mo, ah, binibigay ko yung the best mo sa Panginoon, hindi ako yan. Eh kung hindi mo binibigay yung the best mo sa Panginoon, ang sasabihin mo, aray. <laughs> Di ba? Ganun lang naman yan eh, hinaamo lang. Ako yung koy. Ako yan. Walang pangalan, pero ako yan. Hindi <laughs> ko ba? Nakikinig pa ba tayo dito? So nakita po natin ang tie a code that no one has ever maridin. Nakikinig pa po ba tayo? So ayon ng Panginoon na tira-tira ang binibigay mo sa Kanya. Offer your best life to Jesus. Amen? Offer your best uh, best to Jesus. Best years to Jesus. Ang dami-daming may tawag, ang dami-daming may calling, pero nagpapahinga eh. Iyak lang ng iyak. Kailan kaya ako babalik ulit sa Panginoon? Kailan kaya ako may aawit, tutugtog, sasaya ko na kailangan mag-aayobor sa Panginoon? Eh sino bang pumipigil sa'yo? Wala namang pumipigil sa'yo, sarili mo lang eh. Amin mo ba? Pinipigilan mo lang yung sarili mo. Sa 
pagkawalan mo ng pananampalataya sa galit mo, pukot mo, ingit mo, sama ng loob mo, sa selos mo, that hinders you to grow and mature. Sa ayaw mo ibigay yung mga ikapungot ang doon. Hindi ka tuloy yung mayaman, hindi ka tuloy yung sumasagana, hindi ka tuloy pinapagpahala ng Panginoon eh. Kasi kuripot ka, ayaw mo magbigay na ikapot ang doon. Kinakailangan ka pang i-text, tawagan, abutan ng sobre bago kang magbigay. Tapos yung iba nagbibigay naman, Ananias at saka Sapira pa rin. Diba? Si Ananias at saka Sapira, mag-asawang nangako sa Panginoon, yung pangako nila hindi nila tinapad. Binawasan nila. Sweetheart, wala namang nakakaalam eh. Pangako natin, 50,000. Pero hindi nila alam eh, nag-usap lang tayo sa sarili natin dalawa. Wala namang nakakaalam ibigay na lang natin 40,000. Malaki na rin ito. Hindi nila ito alam. Anong nangyari sa dalawang magkasama? Patay. Yung mga mukhang pira, namamatay mo. Do not imitate Mark chapter 5. I mean Acts chapter 5. Do not imitate sa pira and her husband. They stole the money intended for the Lord. They made a promise to the Lord that they will this give this amount to the Lord. And yet, they cheated the Lord and they died. Ganyan ang marami na mamatay. Hindi na nagagamit ng Lord mightily, patay na. E tayo, sa gitan ng pandemya, hindi tayo nagpahinga, di ba? Kasi nga, wala, naka-quarantine, naka-lockdown. Why? Eh kasi mukhang pira. Dapat tumulad kay Sakiyos eh. Lord, yung mga ninako ko, ibabalik ko. Kung meron pang nagsabi na dinaya ko siya, apat na doble, ibabalik ko pa yun. E iba, huli-huli na nga sa akto, kod in the akin. Hindi ako yan! Hindi ako yan! Hindi ako! <laughs> Ito ang mga rito. You see? Antay a cult that no one has ever read it. Kaya ang pinakamagandang ipagamit mo sa Panginoon, yung mga brand nyo mo, hindi yung mga tira-tira. Kaya eh, tumuntawa ako eh. Tumuntawa ako, nakalating ako na Israel, nakita ko itong lugar na ito, na kung saan ay pinagtataboy ni Jesus, yung mga uh, those uh, selling doves uh, and uh, animals uh, being offered to God, the money changer, pinagtataog ni Jesus yun eh. Dinadaya nyo yung mga tao. Nakikinig pa ako pa tayo. Alam mo, maglingkod tayo ng totohanan sa Panginoon. Yung seryoso talaga, yung totoo talaga ang paglilingkod. Hindi yung mga pakitang tao lang. Hindi yung uh, ano lang, papogi-pogi points. Pagigay natin yung debis natin sa Panginoon. Amen? Amen? Amen. Ano sa mga sagot? Amen. The Lord is asking us to give our best to Him. At ang ganda ng sinabi ng Panginoon, pakinggan ninyo ito. Ang ganda, matutuwa ka rito. Tinan ninyo ha? Mark 11, 1-6 As they approached Jerusalem and came to Bethphage and Bethany at the Mount of Olives, Jesus sent two of His disciples, saying to them, Go to the village ahead of you, and just as you enter it, you will find a colt tied there, which no one has ever ridden. Untie it and bring it here. If anyone asks you, why are you doing this? Say, this. Say, the Lord needs it. Amen? Kailangan ng Panginoon yan. Kailangan ng Diyos ang buhay mo. God wants your life. God wants to save you. God wants to heal you. God wants to bless you. To promote you to give you victory. God wants you to succeed. And God wants you to be used mightily, effectively in this final act. Kailangan ka ng Panginoon. Amen. At ituloy natin ang pagbasa. Ituloy natin ang pagbasa. If anyone asks you, why are you doing this? Say, the Lord needs it. But, and listen, and we'll send it back here shortly.
ibabalik din ka agad ng Diyos. Ano mang ibinibigay mo sa Diyos, ibabalik ng Panginoon sobra-sobra ka. Your first fruits will return to you by God immediately more than what you gave to God. Your tithes and offerings, lahat ng buhay mo, lahat ng talento mo, lahat ng sasakyan mo, lahat ng bahay mo, anything. Ito ang daming umuupa rito. Hindi pa naupahan ni Mama G. Ginagamit ng mga kapatiran nito, nag-overnight sila rito, nagpa-practice sila rito. Ang daming daming gusto ko umupa. Hindi pwede po. Kasi hindi po yung mga kapatid, nag-overnight, nag-prayer meeting, nagpa-practice sila rito, hindi sila natutulog, nagkukurutan sila rito. Hindi namin pwedeng paupahan. Eh, nagkaroon ng pandemya, hindi mo alam na dito pa na tayo mag-aaroon ng gawain. Isipin niyo yun. At ngayon, pinapalaki, pinapalawak, pinapalakas natin ito. Pinapaganon, 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 pinapaganon! Ang tao pa ho ba rito? Ipagamit mo yung tahanan mo sa Panginoon, maglagay ng Bible study yan. Ikaw na ang magturo. Kumayo ka. Sayang yung ID mo. Naiistak. Hindi nagagamit. Yung iba humihingi ng ID, naka-stack naman sila. Saan mo gagamitin yung ID? May tao pa ho ba rito? Ibabalik ka agad ng Panginoon. Alam ng Diyos, kailangan mo ang pera niya, ibabalik ka agad ng Diyos. Alam ng Diyos, kailangan mo yung sasakyan niya, ibabalik ka agad ng Diyos. Amen. Pag binigay mo ang kasalanan mo sa kanya, papalitan ng kabanalan. Pag binigay mo yung sakit mo sa kanya, papalitan ng kagalingan. Pag binigay mo ang kabiguan mo sa kanya, papalitan ng katagumpayan. Yeah. Ibigay mo ang hinihingi ng Panginoon, ipapalit ng Diyos. Sa yeah. Give your sins and vices and iniquities, transgressions, your false worship, false belief, your anger, your hatred, your resentment, your bitterness, your bitterness, your lust of the Lord. And God will replace it with eternal light, with holiness, with righteousness, with purity. And give your sickness and this is give sickness to God. And God will replace it with healing and miracle, with good health. Give your sorrow and mourning to God, and He will replace it with gladness and joy. And offer your life to the Lord, and the Lord will bless you. Offer your best to Jesus, and the Lord will bless you. Again, I prophesy. This is a year of more blessings and promotions and great rewards. And the Lord will use us more mightily, effectively in this final hour. So please, release your call to Jesus. Ito ang panahon, ito ang taon. Nagagabitin tayo ni Lord more mightily, effectively in this final hour. More contracts are coming. More houses are coming. More, more churches are coming. More chapters are coming. More leaders are coming. More full-time are coming. More backsliders are coming. More blessings and promotions are coming. But the Lord wants us to release our call to Him. Ito ang panahon na matinding pagpapala, blessing at promotion at gagamitin tayo ng Lord mightily, effectively in this final hour. Ang hinihingi ng Diyos, ibigay mo na sa Kanya ang pastor. Isipin mo, panay ang message sa akin ng isang pastor. Sama po kayo sa amin, dabaw po tayo. Makikita po, pag pinalad po tayo, makikita natin yung Mount Apo. Nung nagpunta kami ng Bicol, hindi kami pinalad, hindi namin nakita yung mayon kasi natabunan ng fog. Nag, nag nagpunta kami ng Davao, pinalad ako, nakita ko yung Mount Apo. Ayaw ko sumamang sa kanila. Pero, very persistent. So, nagpabuka ko, sige, ibuka ko, pulipad ako ng Davao. Yun pala, pupunta pa ako ng Davao, meron pa lang may cancer doon, may papagpalipad pa gagaling yun. Marami pa lang nangangailangan doon. And from Davao, nagpabukuli ako, pupunta ng butuan. Kaso walang airline, walang airplane, papunta ng butuan. Pero butuan, hindi pa ako butuan. Mga two hours pa, papunta ako ng Kapadbaran City. Kasi yung church natin nasa Kapadbaran City. Ang ginawa ko nilang, nagbus na lang ako. Ten hours ang biyahe ko. Kalayo. Makarating lang ng Kapadbaran City. Pinapunta ko nila yung mga kapatid kami parang Agusan del Sur. Pinapunta ko nila kasi wala na akong oras para sila puntahan pa. Pumunta kami ng Mamalwa Tribe. 
sana paglingkod sa Panginoon. May ID ka nga. Naka-lockdown ka naman. Gusto mo magka-ID. Lockdown ka naman. May pera ka nga. May buhay ka nga. May talento ka nga. Hindi ka naman nagagamit ni Lord mightily effectively. May asawa ka nga. May jowa ka nga. Hindi ka naman nagagamit ni Lord mightily effectively. Noon yung preachy ko, galit na galit sila sa akin. Trabaho ka ng trabaho kada Sunday hindi trabaho ang inaasikaso mo. Kapag ang mister mo ay hindi umaatin ng Sunday, puro trabaho na trabaho, iba natin ang trabaho niya, tandaan mo. Huwag mo pahintunutan niya, tandaan mo. Makinig ka sa akin, maniwala ka sa akin, I am your dad. Your dad knows your best. Dad knows best what is best for you. Marami po kasi kami Trabaho kita, labas, hanap buhay pag Sunday. Eh, iba na tinatrabaho mo, tandaan mo. Dahil kung talagang nasa Diyos ka, ibibigay mo ang Sunday kay Lord. Amen! Amen. At maniniwala ka that God will bless you abundantly. Amen. Kaya kung pinapaintulutan yung asawa mo, na uh, labas ng labas, biyahe ng biyahe, trabaho ng trabaho, negosyo ng negosyo ng Sunday, Mawawala lang yan kay Lord. Tandaan mo. Isang araw, iba na tinatrabaho niyan. <laughs> Atawarin ko po kasi Panginoon. Ayaw po namin na magalit ang mga pangangaral. Atawarin ko po kami. Ito ang bango ba rito? This is a year of more blessings and promotion and more great rewards of the Lord. This is the year that God will bless us abundantly, mightily, effectively in this final hour. More cars, more houses, more trucks, more buses, more contracts are coming. Lagi na din sinasaya. Pati ka mati pag sa atin. May meeting kami, may meeting kami. Puro ka meeting. Ibang meeting na yung kinakasay. Kaso mo na yan. Anong sabi ng Hebrews 10.25? Do not forget our meeting with the Lord. Amen? In Greece 10.29 Do not forget our meeting with the Lord Mga kapatid ko Sa Luzon, Misayas at Mindanao Mga kapatid ko sa Bicol Mga kapatid ko sa anumang panig Ng buong mundo Please give your life To the Lord now Untie yourself and give yourself to the Lord You are the cult <laughs> Mga kapatid Ibigay na natin ang ating asno sa Panginoon. Amen? Amen. Dahil natin ito mayo. And we will give our call to the Lord now. Amen? And God will replace it. With salvation, with righteousness, with holiness, with miracle, with, with prosperity, with victory. The Lord will bless us more effectively, mightily in this final hour. Huwag niyong pabayaan ang ating mga house-to-house -house churches. Ang ating house churches. Huwag niyong pabayaan. Nakikiusap ako sa inyo. Matapos lang itong kabisihan ko, ikutin ko ulihan. Sa totoo na, masyado akong busy. Sobrang busy. Hindi ko na alam kung sa mula na rin ang sarili ko. Pero ang saya-saya ko, sapagkat ginagamit ng Diyos ang buhay ko. Ito yung pangarap ko sa Diyos na magpa na magamit ang buhay ko sa Panginoon. I am very busy. But this is my dream. That God may use my life to His glory. Oh
raise your hands to God. Bow down your hands and close your eyes. Send you this song from your heart. Awitin mo po ito ng lahat sa puso. Tapos mo ang dalawang mga ito ka na. Patungan ng lahat yung mga ito.
Panginoong Diyos, salamat po sa pagpapatawad. Salamat po sa mga pagbabago. Salamat po sa kagalingan at umalak at kalakasan at kalusugan at katatagaan, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa buhay na ito. Ginagamit at patuloy mong gagamitin for mightily effectively in this final hour. Mura ba makandala na masyari ni Pilan? Come on, just talk to yourself and just talk to your God. Yes. Mura makandala ba siya? Then just talk to your God habang patuloy lang tatukutog ng mga Israel. Wala tayong kausapin natin ng Panginoon. And receive your salvation. Receive your healing and miracle and receive your deliverance. This is the year of your freedom. This is the year of your jubilee. This is the year of your, of your great, great blessings and promotions. More great blessings and promotions. More rewards, more victory, more success. More success. Ura rabakanda na ba siya ni Bilal? Kasi ibo, patuloy natin kausapin ng Panginoon. Kaya alam natin ang banal na spirito ang patuloy na malayang gumalap at kuminos. Kasuhin pagandahin, patakihin natin, mayaran natin ang patulungan natin ang magpapaganda. Huwag natin babayaan ang ating mga tupa. Manalangin mag-ayon mo, humayo. Huwag natin babayaan ang ating mga taobang. Ibigay ang ating mga ikabuatan doon. Ipaglingkod natin ang lahat sa pagdala ng ating buhay sa Panginoon. Pura maganda labas siya na mumuon, mumuon. Huwag nang bangkitin ang bangkitin ang nakarahan at ang nakalipas. Magpatawad tayo. Kalimutan ang lahat.
horoscope, get out, make your spiritism, divination, get out in Jesus' name, immaturity, get out in Jesus' name. Ayaw makinig at maayaw at hindi ka agad mabilis sa mong makinig at sumunod, get out in Jesus' name. Kawalang ng pananampalataya, pagkalala, puro ng takot, puro ng takot, get out in Jesus' name. in the kingdom of God. Jesus. Kapatid, damang-dama ko ang malakas ang pangyarihan ng Diyos. Binabago ka ng Diyos. Nililinis, binabanal ka ng Diyos. Damang-dama ko ang kapangyarihan ng Diyos. Binabagaling ka ng Diyos. Binapalakas, binapalusok ng Diyos. Binapagpanat, binapasagana. At gusto kong sabihin sa iyo, gagamitin ka ng the Lord more mighty and effectively in this final hour. Yes, the Lord is healing you, saving you, delivering you. Yes. The Lord is cleansing you, purifying you, making you holy. The Lord is healing you, giving you good health, performing miracle in your life, removing all your problems, giving you victory, removing all your sorrow and mourning, giving you joy. Yung mga palpitation na yan, layas in Jesus' name. Ako na nga ng dugo na yan, layas in Jesus' name. Awala ng mutasyo, layas in Jesus' name. of the government. Yes. The will of God will prevail in White House. 
the will of God will prevail in every government of the nations of the world. The will of God will prevail in every state, city, country, province, and in every continent. The Philippines and the nations of the world are all kingdom of Jesus. For Jesus is Lord God and Savior, and the will of the Lord is being done.
hindi kayo nagre-remit. Maglikom kayo riyan. Kung ano yung mga kailangang bilin at bayaran at ipagawa niya, gawin natin. Pero magpadala kayo rito. Huwag na huwag kayong kuripot. Yes, our chapters of our brethren in different parts of uh, Luzon, Visayas, and Mindanao in, in different parts of the world. Offer your uh, tithes and offerings and persons to the Lord, your sacrificial giving. Huwag tanong ng tanong. Ano bang bibilin? Ano bang babayaran? Ano bang tapagawa? Ibigay mo na lang. Ay kasi, hihitayin ka pa namin eh. E pag binigay mo na, pagawa na ng pagawa, bili na ng bili, payad na ng bayad. Di sir, Ibon, baka makalimutan ko ha, yung bibilin mong multa video player dun sa gimba, bilin mo na. Baka makalimutan mo yun, pinapaalala ko sa'yo. Lahat ng radyo, panakasin. Lahat ng TV, panakasin. Huwag hinahaya ang nawawala. Lahat ng cell group at Bible sa atin, paramihin. Paramihin yung mga tumutugtog na nanalangin, nag-aayon, sumusupor, kapitansya, paramihin. Paramihin yung sumusundo, paramihin yung mga driver. Yung mga ano, mga attending, uh, kasi kung mahirap pa yung sasakyan, sunduin sila. Hindi yun yung mga sasakyan natin, gamitin ninyo. I-drive ninyo, ingatan lang ninyo ha. Huwag nyo yung uh, binabara-bara ang pag-aamit, huwag nyo butasin ng gusto. Huwag nyo igas-gas. Ingatan ninyo. Pakisabi, ingatan. And those who are uh, watching and listening out there, so send your branch to the Lord, your financial support, your donation, your tithes and offerings, your first proceed. PM me or call me, send me a text at 0998-989-2963. 0998-989-2963 or 0917-152-1963 0917-152-1963 or PM me continue to once and listen that say the Lord ito ang sabi ng Panginoon Glory to God kayo OJ of Church YouTube channel and Kingdom of Jesus Fellowship International Facebook fan page like, follow, share and subscribe repost, reshare, have a watch party Share it to your loved ones and friends. Hallelujah. Thank you, Lord. At patuloy po yung ating pagpapalaki, pagpapaganda. Hindi lamang po dito sa main church, lahat po ng ating mga churches, ayusin po natin yan. Iikutin natin lahat po yan para maayos natin yan, maareglo natin yan, malinis natin yan. Walang nagtuturoan. Lahat tayo ay uh, mag, uh, mag, mag, uh, mag, ano, mag, uh, maglimpod sa Panginoon. Kaya yung mga committee-committee natin ha, huwag pabayaan yung ating mga committee-committee. Kasi patuloy lang itong i-ere. Kasi yung para sa majors, para rin sa chapters yan eh. Mag-usap-usap yung mga intercessors, yung mga prayer warriors. Mag-ayuno tayo kung ilan yung kaya mo. Ano bang ayuno ang kaya mo? Walang tubig, walang pagkain, gawin mo. O kaya tubig lang, walang pagkain. O kaya naman, partial-partial, parang diet. So, kung hindi ka marunong, magtanong ka sa amin. Gagabay ka namin. Nag-aay yung pastor sa Israel. No, nagtanong siya sa akin, paano po ba ang tamang pagpapastin? Si Tinuruan ko siya. Sipin mo yun, bilang apostol ng Panginoon. Pastor sa Israel, nagpapaturo. Have a pass. Those who are watching and listening out there, join us in, in prayer and fasting. Have a, a fasted life. Have a prayer and fasted life. Kaya yung mga prayer meetings, huwag pabayaan niya sa mga chapters natin at saka dito, mga overnight natin. Pag naka-assign ka sa pagpananalangin, huwag kang uh, hugas ng hugas ng plato yan. Kaya amoy yung taghugas ng plato, maghugas ng plato. Ikaw, mananamin ka, mag-ayun mo ka. Yung mga dapat nating hayuan, hayuan natin, amin po ba? Kung sino yung mga humahayong magpabayaan. Yung mga na, napuntahan natin na mag, nabigyan natin ng donation drive at relief operation, balikan lahat yan. Huwag mong imud-mud ang ulo mo sa module ng anak mo. Huwag mong ubusin lahat ng oras mo na yan. Ikaw mag-rapture, paano ka na? Hindi ka nakapasok dahil sa module. Kaya lalo na kung alam na alam mo ang pastora ka, pastor ka, leader ka, full time ka, alam na alam mo yun. Puro ka module. Yun ang mangyayari sa'yo. 
i-balance mo lahat yan. May tao pa ho ba dito? Ang unawaan po ba natin? Sa mag-usap-usap. Yung mga nasa financial, mag-usap-usap. Yung mga nasa administration, mag-usap-usap. Yung mga driver, mag-usap-usap. Yung mga humahayong, mag-usap-usap. Yung mga nanandalangin, nag-aayon, mag-usap-usap. Yung mga tumutugtog, mag-usap-usap. Yung mga umaawit, mag-usap-usap. Magkaroon kayo ng group chat, mag-text lang kayo sa bawat isa. Pag nasabi ko na, nasabi ko na, nakapag-meeting na tayo at uh, nag-meeting-meeting na tayo, tapos na yun. Wala nang usapang gilid-gilid, wala nang tanong ng tanong, wala nang text ng text. May tao pa ho ba rito? At gusto ko pong sahibihin sa inyo, ito yung panahon na napakasobrang busy ko po. Kaya, kung na, kapag na-text ka na, nakausap ka na, natawagan ka na, nakapag-meeting na tayo, tama na yun. Amin po ba? Nakikilig pa ho ba tayo? Ilista natin lahat ng mga uh, uh, mensahe. Talakasin natin yung ating mga house churches. Yung mga pastor at pastor natin, yung mga group na sinabahan nyo, tinayumin nyo, pakibuwag nyo ng lahat yan, hindi sa Diyos yun. Lahat ng group na tinayunin nyo, sinabahan nyo na hindi sa Diyos, buwagin nyo na lahat yan. Ipasok mo ang kapataan sa God's Legionnaires. Nakikinig ko pa kayo? Ipasok mo yung mga kapatiran sa KOJF family. Maliwanan po ba yun? Buwagin mo ang mga group na tinayo mo at ang mga group na sinalihan mo. Buwagin mo ng lahat yan. Yung mga miyembro, ipasok mo sa God's Beginners. Yung, yung mga kapataan yun. Yung mga miyembro, ipasok mo sa KOJF family. Amin po ba? May KOJF family tayo eh. Yan ang group natin eh. Ano ano bakit ka nagtatayo ng kung ano ano para yan? Kasi siya sa mga mga isa sa mga 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 kapatid, nagsusumbong sa akin yung mga kapatid. Ano ba yan? Dapat tong sila dito at nagtatayo na kung ano ano group at pinagsamak sa mga kami. Pakibubog na pong lahat yan. Itigil na yung mga tinayo mong group, maghinawa ko na yan, sinamaan mo na yan. Kung ano mga debater yan, tas tanong ka ng tanong sa akin. Kung nawawal ang kanigtasan o hindi, itigil na po natin yan. Ipasok ang mga kabataan sa God's Legionnaires. Ipasok ang mga attendees sa KOJ Family. Amen? Ipalike, ipashare, isubscribe ang KOJ Church YouTube Channel. Amen po ba? Ipalike, ipashare, ipasubscribe ang Kingdom of Jesus Fellowship International Fanpage. Maniwanag po ba yun? Opo. Hindi tayo ka ng tayo ng kung ano-anong grupo yan eh. Tapos ipinagsasama-sama mo sila. Hindi, hindi mo kailangan ng grupo. Ang kailangan yung grupo natin kasi kasuhin natin. Amin po ba? Amin po ba? Drivers, mag-usap-usap kayo. Tahin yung mga drivers eh. Oh. Sino yung mga hindi nakakadalo? Sunduin natin. Amin po ba? Oh. Si Saan ba tayo? Usap-usap tayo. Yung mga gumagawa, usap-usap tayo. Mga intercessor, para para usap-usap tayo. Mga humahayo, usap-usap tayo. Saan ba tayo nga hayo? Amen? Mga nag-aasikasong ng church, mga nagtitilig. Hindi lang sa main ha? Kasi pag nabupunta ko ng uh, mga chapters natin, inaayos ko yung mga chapters natin, binibilig ko yan eh. Nililis ko yung pati si Ebe. Usap-usap tayo, saan ba tayo mga hayo? Anong araw, anong oras pa tayo? At, tapos walang samaan ng loob, walang inggitan, walang, uh, walang awayan. Huwag na yung, hindi kita gusto kasama. Isama mo. Kahit na panguyang, isama mo. Tiisin pag tiisan mo. Pag ayaw magbago, sumbong mo sa akin. Amen po ba? Amen po ba? Unity. Walang samaan ng loob, walang pagalingan. Pag may nagsasalita, may nagtuturo, huwag kang magsalita. Ayaw mo siya magsalita. Huwag kang singit ng singit. Huwag kang pagpagpapag nagmamagaling. Ngayon po sa kasakaling mali ang tinuturo niya, kalapitin mo siya ng konti. Walang sisasaglit na ito ba niya na tinuturo mo? Ganon. Huwag kang masyado nagmamagaling. May tao pa ho pa rito. Pag, kina, pa, pag may nagsasalita, makinig ka. Pag tapos ang magsalita, magsalita ka, magtanong ka. Hindi yung nagsasalita, sapat ka ng sabat. Hindi pa nga nagising mga, nagising wala pa nga lang, sapat, sapat ka ng sabat. Amin po ba? Hello po. Amin po ba? Amen. Tapos pag humayo kayo, so yung mga ID ninyo para maano, yung mga kay OJF teacher, bayarin nyo. Kung wala kayong pambayad. <laughs> Hindi eh, wala kayong pambayad. Hindi kasi kayo nagbibigay ng ikapotang tugay. Eh. Kaya naiisip ko tuloy, huwag nang pabayaran sa inyo yan eh. 
Oo eh, para pag hindi umaaten, pabayaran. Pag-aaten, maglilingkot, pwedeng hindi ko na pabayaran yung mga kayo o dito tisyo. Pero pag hindi umaaten, hindi naglilingkot, madoblihin yung bayad. Kaya siguro kahit di pag magulang pambayad, yung mga kay OGF t-shirt natin, humahayo naman, bakit hindi ko na pabayarin yan eh. Sinsipag naman eh. Pero pag hindi umaaten, hindi naglilingkod, hindi pa nagbibigyan na ikapot handog, doblihin mo yung bayad niya. Umayo tayo, ayusin natin yung ating mga buhok, di ba? Hindi ko sinabing magpariban kayo, magparodax kayo, ayusin niyo, ayos niyo. Make you purple ng konti, di ba? Email po ba? Yung mga presentable, mga agalang-galang, respetado, umayo kayo. Huwag niyo malalakas ang bosya. Sisters, sasang tayo! Sisters, sasang tayo. Hindi At saka nagpunta kayo ron para maghumayo, hindi para mag-selfie-selfie, ha? Kalabaw, selfie tayo. Uh, okay lang din yan. Ano yung inest priority niya yan? Ito ako pa huwag rito. Inest priority niya yun. Amin po ba? Ayusin niyo yung mga kasuotan niyo, yung mga katawan niyo, ayusin niyo. Kung kinakailangan maglagay kayo ng tawas, waling-waling. Ay, waling-waling nga. Ayusin niyo yung mga sarili niyo, ayusin niyo. Kasi may, pag, may, mga, may mga cellphone niyo na hindi maintindihan yung letra, pagkaliit-liit, hindi mabasa. Pag-premi, tapon mo na yan. Ang tao pa ho ba dito? na lagi na lang nagahang, hindi ka makasagot, hindi ka makareply, hindi ka makapag-watch party. Hindi tama po yun. Nakikinig po ako ba tayo? O pag humayo, ayusin. Marami tayong mga kay OJF t-shirt. Eh, pwede ko na hindi babayaran yung kay OJF t-shirt pag nabibigay ka po tando, nagpapars books pa, humayo pa, pwede din na natin babayaran yan eh. Pero pag hindi na umaaten at wala ka naglalamig, eh siguro doblehin pa. May tao pa ho ba rito? Wala pong sumasagot. Amen. Amen po ba? Amen. Glory to God. So, pwede doon ni Pasora El Mahe, magpapakain ko ba ngayon? Meron. Sabi ko nga kay Darlene, alam mo Darlene, tago ka ng tago rin. Dapat nga na kinakausap po si Pasora El Mahe, kung may, papa, kung may papakain siya, hindi ka tago ng tago, luto ka ng luto rin. Mag-makeup ka. Lamabas ka rito. <laughs> <laughs> so, magpapakain daw ito. Ignore ito kan, bigay ito, ibiblo ito. So, tayong lahat tayo tumayo at uh, dumako tayo sa pangawa sa panalangin. Pag-pray muna natin si Pastor Ryan Mee. Ayan, ignore ito kan. Extend muna natin yung ating kamay natin sa kanya. Murabakan, nalagabasyili di biyat, nararabakan na. Panginoon, mas lado niyang mahalin po ikaw. Mas lalo niyang ibigay ang the best sa iyo. Mas lalo niyang gampanan ang kanyang tungkulin sa iyo. Mas lalo po siyang magligtas ng kaluluwa, Panginoon. At dalamin ko po, Panginoon, lahat po ng nasa ng kanyang puso ay higit sa lahat nakasentro po sa iyo. Lalo po siyang maging magandang halimbawa, Panginoon Diyos. At dalamin ko nga po, Panginoon, na gamitin mo siya more mightily, effectively in this final hour. Cause her to become a blessing more yes, and more yes. to many, O God, in Jesus' name. At lahat po, Panginoon, sapagkat kami naman talaga yung mga taong, kung mansan ay magkaminsan o madalas ay meron pang mga imperfections, remove all these imperfections, yes. Padre God, and make us uh, worthy in your sight, Padre God. Uh, make our lives uh, a life, Lord, that uh, always giving glory to your name. At lahat po, Panginoon, ang mga nagsiselebrate ng anniversaries at mga birthday celebrants ngayong buwang ito, Panginoon, ang dalangin namin, Panginoon, lahat ng magagandang hangarin ng puso'y ibigay mo. Lahat ng malakasan at kalusugan ay ibigay nyo. Ang immunity and immortality, ibigay nyo, Panginoon. Pagpalain nyo ng sobra-sobra at gamitin nyo po more mightily, effectively in this final hour. Salamat po, O Diyos, ng marami sa pangalan ni Krista Jesus at ang baabal sa ibang sabi na. Amen! 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 So, mag-closing prayer tayo si Ate Alice. Ate Alice, mag-closing prayer po tayo. Yan, sige po. Yan, tagalin muna natin yung face mask at face shield.
Balikman lang natin muna. Dagilan Diyos, salamat po, Panginoon, sa mga salita mo. Lord Diyos, na tinarap mo po sa aming mga puso, Lord Diyos. Lord God, dalang ko nga po, Diyos, ito po. Ito po kami magampang ang Panginoon. At ito po kami may isa kabuhay, Panginoon, sa aming mga boy, O Diyos. Lord, lumalim pa kami, O Diyos. Upang kami ay makinig, O Diyos, sa iyong harapan, Panginoon. At magkarapan dapat kami, O Diyos, sa iyong harapan, upang patuloy, O Diyos, sa kami maglingkod lamang, Panginoon. Upang mabigyan ang kakangaprehan, O Diyos. At kalawal at iyan, Panginoon. Ang natang ito lamang, O Diyos, kaya sa iyo lamang po may alay po. Kaya dagi na, Diyos, salamat po sa lingkod mo, O God na ginamit, ginagamit niyo, Diyos, at nagdala sa namin sa iyo, Panginoon, upang kami, O Diyos, na may tuwid ng lubos at lama sa harapan mo, Panginoon. Magituto kami, O Diyos, sa harapan mo, Lord God, at maging tapat kami, O Diyos, sa pagbibigay, Panginoon, at maging tapat, O Diyos, sa first fruit, sa lakit, Panginoon, sa lingkod mo, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Kaya dagi na, Diyos, salamat po, Lord God. Patuloy, O Diyos, kami iyong tinutuwid. Patuloy naman kami iyong inaayos, Panginoon, at maging banal, O Diyos, sa harapan mo, Lord God, sa pangalan ni Jesus. Kaya doon kailang Diyos, salamat po, Panginoon, maging sa likod mo, O Diyos, pagpalimus siya, Ama, more blessings and more power, O Diyos, sa buhay niya, Panginoon. Balutan mo siya, O God, ng malamang dugo, O Diyos, na mulang ulo, ang talampahan, Panginoon, o pang mulang balik ng kawis, kanyang buhay, O God. Kaya doon kailang Diyos, salamat po, Panginoon, sa sa aming pagsamantala ng paghiwalay, O Diyos, Lord, ingatan mo kami at samahan mo kami, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Kaya dakilan Diyos, salamat po, Panginoon, at may balik po namin sa iyo ang lahat ng kapurihan at kalawalatian sa tanging pangalan mo namin, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. Let us see the victory with this uh, victory proclamation. Sige. Ano nga yung uh, natahin natin? Yung uh, owa-owa. Ano ba yun? <laughs> Yan. Kaya laging mga attendee natin, maging sa mga chapters natin, bigyan natin sila ng kopya. Yan, no? At yung mga kopya, huwag nyo nga uh, itatapon. Okay. One, two, three, four, five, six, seven. 